वेलकम टू माय चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिजली के तारों पर बैठे हुए पक्षी को शौक क्यों नहीं लगता मतलब उनको बिजली का करंट क्यों नहीं लगता वहीं पर अगर कहीं इंसान ने टच कर लिया या इंसान बैठ गया तो उसको करंट लगेगा या नहीं लगेगा आज हम इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से बात करेंगे और मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि बिजली के तारों पर बैठे हुए पक्षियों को शौक क्यों नहीं लगता है तो चलिए फिर जानते हैं पक्षियों को बिजली के तार पर बैठने से शौक नहीं लगता मतलब उनको करंट नहीं लगता इससे समझने के लिए सबसे पहले हम विद्युत के प्रवाह को समझते हैं मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लो को समझते हैं विद्युत का जो प्रवाह होता है वो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण के कारण होता है जिसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन्स चालक के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं तो इससे विद्युत का प्रवाह होता है मतलब कि इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है बिजली के तार मैक्सिमम कॉपर के बने होते हैं जो कि विद्युत का मतलब करंट का सबसे बड़ा चालक होता है अच्छा चालक होने का मतलब है कि जो विद्युत के प्रवाह में कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न करे मतलब कि करंट के फ्लो होने में जो कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न करे वो अच्छा चालक होता है क्योंकि तांबे का तार विद्युत के प्रवाह में कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है इसलिए बिजली को अपने अंदर आसानी से फ्लो करने में मदद करता है अब हम देखते हैं कि जो विद्युत का प्रवाह का नियम मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो का जो नियम है कि यदि विद्युत प्रवाह होने के दो रास्ते उपलब्ध है मतलब कि दो सर्किट है तो विद्युत का जो प्रवाह होता है मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो कम प्रतिरोध वाले पथ से होकर गुजरेगा अब समझने वाली बात है दोस्तों कि अगर जिधर हमारा रजिस्टेंस कम है वहीं से हमारा करेंट होकर गुजरेगा अगर दो हमारे रास्ते हमारे प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिक फ्लो होने का उपलब्ध है तो जहाँ रजिस्टेंस कम होगा वहाँ हमारा क्या होगा कि करंट फ्लो करेगा बस यही नियम पक्षियों को शौक लगने से बचाता है मतलब कि अगर रेजिस्टेंस हमारा अब देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि जब पक्षी तारों पर बैठे होते हैं उस समय विद्युत के प्रवाह के दो पथ तैयार रहते हैं एक कॉपर का तार जिसमें विद्युत पहले से प्रवाहित होती है मतलब पहले से फ्लो होती है और दूसरा पक्षी का शरीर पक्षी का उसमें दो हमारा पथ तैयार हो गया क्योंकि पक्षी के शरीर की कोशिकाएं मतलब सेल्स एंड टिश्यूज क्या होते हैं कि तांबे की तार की तुलना में ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं जो उनके पक्षी के जो शरीर की कोशिकाएं और टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर तो वो ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं तो हमारा विद्युत जो होता है मतलब जो हमारा करोन करंट का फ्लोएसन होता है वो कॉपर वायर की तरफ होता है तो दोस्तों जो हमारा करेंट का फ्लो होगा वो कॉपर वायर की तरफ होगा ना कि पक्षी के शरीर की तरफ क्यों क्योंकि जो हमारा कॉपर वायर का रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम है तो इसलिए हमारा क्या होगा कि जो हमारा करंट जो है वो कॉपर वायर में जाएगा और इस समय हमारा जो पक्षी हमारा कॉपर वायर पर बैठा हुआ है वायर पर इलेक्ट्रिक वायर पर उसको शौक नहीं लगेगा तो ये हो गया हमारा रीजन अब हमारा जो दूसरा रीजन है दूसरा रीजन बहुत ही बड़ा रीजन है दूसरा रीजन है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्टेज में अंतर जो विद्युत का प्रवाह होता है वो अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज की ओर होता है अब देखिए पक्षी जो होता है इस समय एक ही तार पर बैठा होता है उस समय कोई भी वोल्टेज में अंतर नहीं होता मतलब कोई भी वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि पक्षी हमारा केवल एक ही बार पर बैठा और अगर यहाँ पे अगर पक्षी को पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए मतलब कि अगर पक्षी हमारा मान के चलिए एक तार पर बैठा हुआ है अगर वो गलती से अगर उसका पंख बड़ा अगर दूसरे वायर से टच कर गया तो वहाँ पर तुरंत पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा और करंट क्या होगा उसके शरीर से होकर गुजरेगा और वहाँ पर तुरंत पक्षी वहाँ पे मर जाएगा अब यहीं पर अगर दूसरा अगर उसने किसी अर्थ को टच कर दिया या न्यूट्रल को तो तुरंत हमारा क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ये साइंटिफिक प्रूफ है दोस्तों कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में डिफरेंस होना बहुत ही जरूरी है इसलिए अगर हमारा पक्षी किसी दूसरे तार को टच करता है दूसरे फेज को टच करता है या अर्थ को टच करता है तो वहाँ पर तुरंत क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा न्यूट्रल को टच करता है तो तुरंत वहाँ पर क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा और करंट पक्षी के शरीर से होकर गुजरेगा और वो तुरंत पक्षी क्या करेगा डेड कर जाएगा तो वहाँ पर तुरंत उसको शौक लगेगा और वो तुरंत मर जाएगा तो दोस्तों अब 
आप ये समझ गए होंगे कि बिजली के तारों पर बैठे हुए पक्षी को शौक क्यों नहीं लगता मतलब उनको करेंट क्यों नहीं लगता है मैंने आपको दो रीजन बहुत ही विस्तार से बताया अब इसी के साथ में अगर, अगर मनुष्य भी ऐसा करता है तो सेम प्रोसीजर ये इंसानों के साथ भी लागू होता है तो कंक्लूजन के रूप में देख लेते हैं कि अगर दो करंट फ्लोइंग के रास्ते हैं तो उसमें जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसी से करंट हमारा फ्लो होगा तो ये हो गया और हमारा जो पहला रीजन मैंने आपको बताया था और उसी के साथ में अगर दूसरा है तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया किसी में अगर आपने तार को पकड़ा हुआ है अगर आप न्यूट्रल से टच करके या अर्थिंग से टच करके तो वहां पर क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा या कम्प्लीट सर्किट हमारा बन जाएगा तो वहां पर आपको शौक लग सकता है और आप वहां पर डेट कर सकते हैं तो ये आपको मैंने बहुत ही विस्तार से बताया तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको ये मेरा व्यू पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राष्ट्र के हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ धन्यवाद